欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：赵丽颖野蛮发展要传播了，她变强艺人成功了吗？当我看到野蛮发展的预告片时，我一时间完全不知道该考虑赵丽颖什么。她以非凡的自信和过去的假设完成了自己的发展，并成为了电运娱乐圈中公认的强大艺人。有人说，赵丽颖再也不能称得上八十五朵花了，她已经离开了这个境界，进入了更高的层次。赵丽颖未婚前，已知不知道该绿肥红瘦，重新构想电视剧的屋顶，拓展了自己的业务范围。从那时起，人们应该看到她的保证。知不知道获得了无数传播，赵丽颖也通过知不知道获得了强大的艺人通行证、婚姻、配偶、未成年人。进入了一年半的清明时间，回到家人身边之后，没有人觉得他的婚姻身份会在三年后结束。大约在那个时候，当他出现在公众视野中时，他的状态往往并不像样。幸运的是，他过来了。虽首发综艺有非反弹后，沿袭过去的路线，谁是凶手满足万家，以及后来传达的即将到来的野蛮发展。弥补了赵丽颖在综观现在的结果。对于现在的剧集，绝大多数都可以想象到，情感符号剧集《姗姗来了》，他似乎在过时服装领域屡创佳绩，而现在的节目数量很少。谁是杀手的期待题材、幸福到万家的乡村题材、野蛮发展的开创题材，这三部剧都没有合作的流量艺人，但也没有 CP 和复制，有许多人在期待他。赵丽颖本人更是拥有九千万粉丝的巨量级增长，通过绽放千古，她的粉丝更是向上扩大了三千万。不能说不会有新秀，在某种程度上以前没有。然而，在她反弹之后，她无论如何都是第一个她，但似乎并不相似。她拍的电视剧开始与众不同，越来越高级，越来越接近真实。将那些正在表演的艺人令人愉快的服装和装饰品放在一边，他将这些精致完全拿出来。通过艺人与工作的协调，他在各个方面都变得越来越一致，越来越远。在导师的印象中，杨幂同期最好的呈现是《三生三世十里桃花》，刘亦菲是《神雕侠侣》，刘诗诗的《点点滴滴》，这是最当然不是舞台校对者的情感倾向。他们都有适合他们的风格，但他们也确实在他们通常熟悉的范围内一直这样和那样，并且没有扮演任何不那么可爱的现代工作。赵丽颖早年被诟病为乡村小姐，看似土气的小姐姐们跟女明星没什么关系，但或许是她早年的教育投入，让她能够驾驭实际科目而不顾及格。幸福是如何形成的？婚后归来。他的心情越来越轻松。之前的赵小刀，直到时间尽头都不见了。每个人都抱怨他无法深入理解任何人。经过这么长时间的治疗，当年的年轻人早就消失了。他真的成为了一个避而远之的强项。因此，在野蛮发展中，徐半夏作为女企业家的发展史，似乎也看到了赵丽颖自己的战斗史。他从河北廊坊某机构的代表。一跃成为实力派艺人，成为知名艺人。他用了一十多年的时间，才真正为自己的职业埋头苦干，不断提升自己的演技，不断思考媒体中被侮辱的人数有多少。所以，据说媒体中正在进行的业务是不厉害，主要的失业者应该是那些笨拙、没有演技的所谓的艺人。零二，龚俊不愧是蝴蝶，身穿蓝白牛仔套装看秀。每一个信号都彰显他的风采。至于龚俊，这位媒体艺人，他在许多人的心中，他永远是一个有吸引力的人。他长相迷人，气质优雅，无论他走到哪里，他都是团队中最闪亮的焦点。龚俊现身品牌式的场合，以闪亮的新面貌亮相，很快就吸引了很多人的关注，在他的信号中显示出可敬的个性。这一次。主办方选择了露天海洋一侧的活动区域，让整个活动的视野开阔了起来。现场参观者不断摆出迷人的姿势。身高 1.86 米的龚俊
，仿佛置身其中，非常有吸引力。只见龚俊身着蓝白相间的大背牛仔套装，浑身散发着妖娆的魅力。明明是变身去展览，龚俊自己却变大了，就像盛会的盛大版一样。这套蓝白搭配改成了特别设计的扎染设计，视觉上带有一丝国风，变得很像龚俊的气质。和身像一朵盛开的蓝玫瑰，温暖的气候和无数的海边已经暖和了，然而龚俊的装束却显得凉爽了许多。不管是花衬衫还是花配，闲暇之内应该没有人比龚俊更适合演花蝴蝶了吧？作为一个穿着花夹克的演员。可能根本没有不服从的经历。更重要的是，龚俊可以演绎出一种完全独特的美感，将阳刚与阴柔完美结合。美这个词并不总是给女孩子留的，男明星也能轻松驾驭。仔细看，你会发现龚俊这件蓝白色扎染大衣里面还有酷炫的动画电影涂鸦，既清新又俏皮，又带着一丝稚气。造型师当然对每一个小细节都感兴趣。做足功课后，尽管全身的因素很多，但大体上的环境还是很准的，在人群中也很有吸引力。额骨突出，鼻梁高，界限分明。数不清数码相机是如何拍摄的，龚俊的面部功能可以面对各个角度。有时他甚至怀疑这张脸是不是真的，仿佛变成了上帝小心翼翼的雕刻出来的，就像艺术品一样，它的高度和雅致。但那些不能帮助第二次出现。这一次，我真的很想给造型师展示鸟腿。龚俊可能非常适合这种花蝴蝶路线。敏感的面部功能和高大的身材，在每一个手势、每一个皱眉和微笑中，都彰显着一个贵族男孩的气质。天啊，休闲圈里怎么会有这样的帅哥？拍古装戏的时候，他变成了古装帅哥；拍现代戏的时候。他又变成了花花公子、草本演员，即使戴着面具，也难掩龚俊的魅力和气质。只见他静静地坐在那里，看着显示器，一股清新流畅的气质扑面而来。难怪有很多像龚俊这样的人类，因为他的长相得天独厚，如今已经不再那么得心应手了。但也因为他的圆滑性格，在纷繁复杂的休闲圈里，还能保持一颗天生的心。这并不总是一项干净的任务。点，在完整的照片组织中，我最喜欢在漆黑的夜晚下拍摄的这张照片。身穿青花搭配的龚俊，在漆黑的夜色中熠熠生辉。笼罩在黑夜之中的龚俊，是一个暗夜精灵。人们被他感动，不得不承认，龚俊很适合这种花道。骨子里散发出的年轻一握的气质，让人着迷。这次要公君的书房展示吗？欢迎留言讨论。零三三千压杀实在是太恐怖了，翻脸了，将依依改成赵露思了。郑业成是个胖子，你根本看不到这样一个渗透性的团队。只要演员示意他的脸，他就会马上让你的头发直立。这样的照片公开，你敢接受他是偶像剧吗？有了这种窄颈和浮动的面部功能，甚至是几张特写照片，现在真的不再太可怕了。不过现在演员本人已经不是这个样子了，而是当初饰演青青大师的那个演员。一开始是芒果 TV 的演员，但是拍完之后，他在最近的寻觅中变成了教学站的一个大问题。点，他不但没有违抗对照组工人的准备。还大言不惭地要求工人帮他拿袜子，并声称他已经变成了公众人物。如此自吹自擂的心态，也让不少网友惊叹这是什么神。不过，当三千压杀一改上线的时候，目标目标市场马上就明白了，因为换脸出现了，所以这件事发生得很快。但这也不能怪团队，也许团队没有假设他们已经制作了这出戏。他将通过一个小的帮助角色来处理。和 T 的增强这集已经完结了，找人在拍的速度还是挺高的。不过这些都可以理解，换脸修炼肯定是千里之外，目标市场可以接受。但万一你和视频网站的网友说的不一样，那可真是千里迢迢。三千压杀中的换脸引发争议。
，女主赵露思改拍拍三千压杀，导演遇到了一个尴尬的问题。本来是女配的蒋依依，出场就抢走了女主的风头。在剧集刚刚播出之时，蒋依依就以一袭红衣血洗各大视频平台，大家纷纷感叹，这才是帝女该有的样子。然而，在观众还沉浸在蒋依依美貌之时，编剧直接一招一容，杀观众个措手不及，直接将女主换成了赵露思，这也引起许多观众的不满。毕竟，蒋依依作为等比例长大的童星，在颜值在线之余，演技方面也是可圈可点。但近几年的资源却是有些让粉丝心疼，不仅作品没几个，还是出演配角居多，甚至在刘诗诗的新剧中的角色。都直接被荷兰豆顶替掉，不得不说这资源实在是太虐了。而之所以到如此的地步，也只能说妹妹的经纪公司太不负责。在前阵子蒋依依状告自己公司之时，就曾表示自己已经在家中待业长达六百天之久，公司不但不给自己接工作，还拒绝自己进组。不得不说，蒋依依真是太惨了。赵露思怎么也没想到，自己竟会因为一张小圆脸。而饱受争议。在最初剧中换脸之时，赵露思就遭到了众多网友的抵制。但好在之后赵露思的发挥也很是不错。不管是前期的侍女，还是易容后的公主，她都演出了角色该有的特点。她与郑烨成在剧中明目张胆的开车，也是让一众观众磕得不能自已。而郑烨成这样动不动就开车的行为，也难怪赵露思会忍不住吐槽。这是可以说的吗？而郑业成也是毫不示弱，立刻就反击了回去。他除了胖一点，是吧？就没什么好反击的，这就有点过分了吧？但你要问郑业成是跟谁学的，那只能是导演了。导演，你平常都叫我什么？来，你给大家说一下。导演平时叫我小胖子。不得不说，我们的肉丝，因为这一张小圆脸，也算是受尽苦楚。而在此剧播出之时。虽是因换脸风波饱受争议，但凭借这二人在其中的稳定发挥，也收获了一众好评。如今赵露思凭借《星汉灿烂》大火，郑业成也因在《祝青好》中沈燕一角迷倒一众观众。